Новые котельные в Песковке, новые уникальные производства в Восточном и проблемы дорожного строительства. Глава региона Никита Белых на неделе провел ряд важных встреч в районах и трудовых коллективах кировских предприятий. Удастся ли украинским беженцам обрести новую родину? Помощи вынужденно покинувшим территорию Украины было посвящено совещание с участием полпреда президента в ПФО. Всю неотложную помощь теперь можно оказать по пути в больницу. В Кировскую область поступили 33 новых реанимации. Семь дней из жизни Кировской области – факты персоны цифры. Здравствуйте, это программа «Вести. События недели». На неделе глава региона Никита Белых провел несколько важных встреч в районах области и трудовых коллективах кировских предприятий. Одной из самых насыщенных получилась повестка дня в Амутнинском районе. В поселке Песковка появилась новая котельная, а в поселке Восточный состоялся запуск нового производства. С места событий репортаж Андрея Дозорцева. Новая котельная в поселке Песковка построена в рамках областной программы модернизации ЖКХ. Ее главное преимущество – это экономичность. Она работает на твердом топливе, угле и опиле. Раньше дома здесь отапливали мазутом, что приносило большие убытки. За 2009-2011 годы регион компенсировал выпадающие доходы предприятию только по топливу в сумме более 42 миллионов рублей. Спуском этой котельной каждый год идет порядка 14 миллионов это разница топлива, экономии 8 миллионов снижения стандарта. То есть котельная где-то в период 4 лет она у нас окупается. Котельная полностью автоматизирована. Кроме того, был произведен ремонт магистральных сетей. Глава региона выразил надежду, что теперь в квартирах жителей Песковки больше не будет проблем с отоплением и горячей водой. Об этом Никита Белых сказал на встрече с активом поселка. Не обошел вниманием глава региона и тему ремонта дорог. Только в текущем году Амутинскому району было выделено... Значит, э в целом более 140 миллионов рублей, в том числе на дороге Киров-Перь, Мамутнинск, Песковка, Кирс. То есть это большие как бы, там суммы, но еще работ предстоит очень много. Район для нас важный, здесь много находится и транспортных артерий, и предприятий, поэтому ситуацию с дорогами будем все-таки, я думаю, совместно успешно решать. Жители могли задать интересующие вопросы Никите Белых. Так люди выразили обеспокоенность состоянием местного спортзала. На ремонт требуется более 4 миллионов рублей. Граждане заявились в проект по поддержке местных инициатив, но средств может не хватить. Глава региона пообещал областную помощь. Ставим задачу в следующем году полностью значит, зал привести в рабочее состояние. Соответственно, с проектно-сметной документацией ко мне подъезжайте, мы тогда с вами там разберемся, что за счет чего как мы сможем сделать. Хорошо? Договорились. Амутнинский район и Песковка участвуют во многих областных программах и проектах. Так был проведен капитальный ремонт гидротехнических сооружений Песковского водохранилища. Есть заинтересованность и у частных инвесторов вкладывать средства в развитие нового производства в поселке. Речь идет о возможном создании металлургического и деревообрабатывающего заводов. Но если эти комплексы пока в проекте, то в соседнем восточном на градообразующем предприятии уже состоялся запуск нового производственного участка. Здесь будут смешивать ферментные препараты для получения различных компонентов позиций для сельского хозяйства. Визит главы региона в район завершился в Амутнинске. В Доме культуры состоялось торжественное собрание по случаю Дня Металлурга. Этот праздник без преувеличения можно считать общегородским, ведь градообразующим предприятием в Амутнинске является металлургический завод. Никита Белых поздравил сотрудников и всех жителей. Я сам сын металлурга, мой отец был почетным металлургом, доцентром кафедры металловедения, главным металлургом Пермского моторного завода, поэтому... Я знаю, что такое металлургия, и с самого детства мечтал стать металлургом, но не получилось, стал губернатором. Поэтому... Никита Белых отметил, что в металлургии ведут работать волевые и упорные люди, ведь только таким подчиняется горячий металл. Андрей Дозорцев, Вячеслав Голиков, Вести, Амутнинский район. Строительство путепровода из микрорайона «Чистые пруды» возможно начнется в следующем году. Об этом Никита Белых рассказал на встрече с коллективом завода «Искош». Репортаж Кирилла Сисолятина. Без вопроса о кировских дорогах не проходит ни одна встреча Никиты Белых с населением как в областном центре, так и в районах. Визит на Искош не стал исключением. По словам Никиты Белых, объем работ по строительству дорог за последние три года увеличился вдвое. Другое дело, что не все это видят. Каждый район заинтересован в том, чтобы дороги именно на его территории ремонтировались и строились в первую очередь, невзирая на потребности всего региона. Мы впервые начали строить дороги. Значит, вы знаете, что у нас... До последнего времени три района вообще не были соединены дорогой с областным центром. Апаринский, Подосиновский и Узкий. Значит, мы строим дороги туда, и понятно, что вот там жителю города Кирова 
очень сложно как бы, там, определить, насколько важна эта, там, собственно говоря, дорога. Но с точки зрения развития региона не может развиваться регион, если у него там, его районы как бы, не связаны с областным центром. Одновременно построить новые дороги и отремонтировать все старые невозможно. На это просто не хватит средств регионального дорожного фонда. Выделяется больше там, 350 миллионов на уличную дорожную сеть. Значит, по нашим совместным оценкам, для того, чтобы вот, по-нормальному в течение нескольких лет приводить э, дороги, города в нормативное состояние нужно порядка миллиарда двухсот. Без определения приоритетов там не, не, не сделать. То есть, либо нам придется там, что тонким слоем это размазывать везде, и тогда вообще никакого эффекта не будет. Да? Есть, ну, либо концентрироваться на там, задачах каких-то там глобальных. В списке глобальных для области задач пока завершение строительства трассы, соединяющей Апаринский, Подосиновский и Лузский районы с областным центром и начало строительства в следующем году путепровода из чистых прудов. В Кирове ремонт дорог, скорее всего, будет проходить по этому же принципу сначала самые приоритетные улицы. Кирилл Сосолятин, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область. Кировская область вошла в пятерку лидеров регионов ПФО по количеству переехавших переселенцев с Украины. Такие данные прозвучали на неделе в Самаре, где под руководством полпреда президента ПФО Михаила Бабича прошло совещание, посвященное помощи беженцам. Репортаж наших самарских коллег. Граждане Украины с журналистами не общаются, лица просят не показывать. Что их здесь беспокоит, и так понятно. Судьба родных в Луганске, жилье, оформление документов, трудоустройство. Ну, а кто мог, уехал, у него здесь вот, нету, да, на, Луганск, могут, на Луганскую да, область, вот же два дня назад только же был такой натиск, там люди побежали сильно тоже. Все. Приток беженцев в ПФО, конечно, не такой, как в пограничных с Украиной регионах. Однако и здесь ждут и еще переселенцев. Прибывшие в Самарскую область получают единовременное пособие по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Чаще всего беженцы останавливаются у родственников. Для тех, у кого здесь нет никого, подготовлены номера в местных санаториях. На совещании отдельный вопрос, как остановить мошенников. Есть люди, выдающие себя за беженцев и претендующие на материальную помощь. Зафиксированы и другие случаи. Появляются и различные организации, и юридические лица, и физические лица, которые сказать, самостоятельно пытаются эту работу организовывать. Потом проверочные мероприятия показывают, что люди прибывают в никуда, в несуществующие юридические адреса. Сейчас в Самарской области примерно 1300 переселенцев. Треть из них дети, есть инвалиды и пенсионеры. Сегодня решается, какие еще меры поддержки регион может предложить беженцам. Решается вопрос устройства малышей в детсады и подготовкой школьников к учебному году. Здесь на базе отдыха и дети, и взрослые чувствуют себя в безопасности. К слову, в одной из семей беженцев, которая недавно прибыла в Самару, на днях родился ребенок. Екатерина Денк, Александр Рябченко, Вести Самара. В Кировской области 11 граждан Украины обратились за помощью в трудоустройстве. Они приехали из восточных регионов страны, где идут боевые действия. Как отмечают в службе занятости области, все вынужденные переселенцы из Украины будут обеспечены местом работы. Подробнее Андрей Дозорцев. В отделу Федеральной миграционной службы региона в настоящее время обратились 68 граждан Украины. 43 из них находятся в трудоспособном возрасте. Это люди, которые приехали из юго-восточных областей. В целях адаптации и обустройства переселенцев по распоряжению главы региона создана рабочая группа. Гражданам Украины оказывается помощь, в том числе по вопросам трудоустройства. В службу занятости к нам обратились значит, 11 граждан Украины. Причем шесть из них обратились в городе Кирове, два обратились в Фаленском районе и по одному человеку в Кирово-Чепецком, Малмышском и Свечинском районах. Значит, ну люди эти разные. Восемь человек прибыли из юго-восточных районов Украины, четыре из Донецкой, четыре из Луганской области, два человека из Запорожской области и один из Харьковской. Как отметили в службе занятости, в основном граждане Украины приезжают к родным или друзьям. Тем не менее, переселенцам готовы предоставлять рабочие места с жильем. По словам Петра Петракова, проблем с трудоустройством граждан Украины нет. Один человек уже получил место работы. В целом, в настоящее время в области спрос на рабочую силу превышает предложение. Андрей Дозорцев, Денис Тружков, Вести, Киров. На неделе руководитель Кировского управления Росреестра Елена Николаевна Сорокина дала эксклюзивное интервью нашей телекомпании. Его фрагменты мы предлагаем сегодня вашему вниманию. Беседу провел Владимир Семенов. Елена Николаевна, 15 лет назад в Кировской области была создана служба по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Вот можно ли считать это событие началом наведения порядка в этой сфере? 
Да, безусловно. С момента создания данной системы государственной регистрации прав, именно государство гарантирует всем гражданам и юридическим лицам юридический статус их права на недвижимое имущество. Раньше это нельзя было назвать государственной регистрацией, осуществлялось учет объектов недвижимости, то, что делали органы БТИ. И это вот существовало до 1998 -го года, до принятия закона о государственной регистрации прав и, соответственно, создание территориальных органов. Тогда это было ведомство отнесено к Министерству юстиции Российской Федерации, и в каждом субъекте Российской Федерации создавалось учреждение юстиции. И в нашей области данное учреждение приступило к исполнению своих функций по государственной регистрации прав 1 августа 1999 года. То есть это было начало, и чем мы, может быть, и гордимся тем, что мы начали регистрацию на территории всей области. То есть были созданы отделы в районах области. Одновременно во многих субъектах это делалось постепенно. У нас все это произошло одновременно 1 августа. Последняя неделя июля была в 1999 году очень волнительная. Это было все впервые для всех. Не было программных продуктов, не было компьютеров. Все это заполнялось вручную на типографских бланках заявлений. Граждане это делали самостоятельно, переписывали несколько раз. Ну и, соответственно, листы реестра тоже велись вручную. Но, конечно же, основная задача была поставлена перед учреждением юстиции – создать программный продукт. И наши специалисты информационного отдела с этим успешно справились. И в 2000 году мы уже начали вести реестр на компьютере и, соответственно, осуществлять прием, что облегчило участь наших заявителей. По новому положению, утвержденному постановлением правительства России 1 июня 2009 года, Росреест принял на себя функции трех ранее существовавших ведомств – Росрегистрации, Роснедвижимости и Роскартографии, которые вот вы уже выполняете, можно сказать, пятилетку. Хочу заметить, Владимир Георгиевич, что наша история, вот эти 15 лет, можно на самом деле разделить по пятилетиям. То есть первое пятилетие – это учреждение юстиции, это областное учреждение, действовавшее до 1 января 2005 года. С 1 января 2005 года была проведена реорганизация и образована федеральная регистрационная служба, которой и переданы были все учреждения юстиции, то есть из областной федеральной собственности. И 2009 год указ президента в марте о создании службы, объединяющей три ведомства – Росрегистрацию, Роскартографию и Роснедвижимость, которые и существуют сейчас, сокращенно называясь Росреестр. Сотни тысяч регистрационных действий в год совершает ваше управление. Вот какие чаще всего, нетрудно догадаться, и все же напомните нашим телезрителям основные функции Росреестра. Росреестр в лице нашего управления исполняет две государственные услуги. Выполняет это государственная регистрация прав и выдача сведений о зарегистрированных правах. Еще две услуги Росреестра, которые исполняет бюджетное учреждение «Кадастровая палата». На территории нашей области она представлена в виде филиала «Кадастровой палаты». Они осуществляют тоже две услуги. Это постановка на кадастровый учет и выдача сведений из государственного кадастра недвижимости. Кроме государственных услуг, управление осуществляет контрольно-надзорные функции. Это государственный земельный надзор геодезический надзор, контроль за деятельностью саморегулируемых организаций, арбитражных управляющих и оценщиков. Вот, в общем-то, вот это основные функции, которые исполняет наше управление. Кроме того, мы осуществляем контроль за деятельностью филиала кадастровой палаты на территории нашей Кировской области. В эфире итоговая программа «Вести Кировской области. События недели». Смотрите во второй части выпуска. Всю неотложную помощь теперь можно оказать по пути в больницу. В Кировскую область поступили 33 новых реанимобиля. Вятские война и мир. Дню российского военно-морского флота посвящается. 
В эфире итоговая программа «Вести Кировская область. События недели». Мы продолжаем. Более 30 новых машин скорой помощи получили на неделе учреждения здравоохранения нашего региона. Вручение ключей от 33 автомобилей, оборудованных по последнему слову техники, состоялось на театральной площади города Кирова. Репортаж Вергина Матевасян. Главный врач областной травматологии Дмитрий Курдюмов лично осматривает новую карету скорой помощи. Эта машина предназначена для травмбольницы, которая является ведущим учреждением в регионе по оказанию медицинской помощи пострадавшим ДТП. В реанимобиле есть монитор слежения, отражающий жизненно важные функции пациента, давление, кардиограмма, все те показатели, по которым можно судить, насколько адекватно проводится реанимация. Из 33 машин 32 отправятся в районы. По комплектации они ничуть не уступают реанимобилю травмбольницы. Мониторинг, оказание экстренной помощи, дефибрилляция, все абсолютно, всю неотложную помощь здесь можно оказать. Комплектация максимальная, есть все. Такое масштабное обновление медицинского автопарка стало возможным благодаря участию Кировской области в федеральной программе по совершенствованию оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. С учетом регионального софинансирования, а это свыше 11 миллионов рублей, общее финансирование программы составило 226 миллионов. Из них четверть средств была направлена на покупку новых автомобилей. Мы прекрасно понимаем, что при оказании помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях огромное значение имеет, насколько быстро на место аварии прибудут медицинские работники и насколько оперативно пострадавшего доставят в больницу. Ведь зачастую в таких случаях счет идет не на часы, а на минуты. И от этих минут зависит человеческая жизнь. С поступлением новых автомобилей возможности службы скорой помощи в районах значительно увеличатся. Регина Матевасян, Денис Тружков, Вести, Киров. На этой неделе продолжился один из самых ответственных этапов избирательной кампании. Период, когда кандидаты должны представить подписи в обл. избирком для их проверки и последующей регистрации. На неделе документы сдал один кандидат. После многочисленных споров, заявлений и опровержений в прессе о том, помогает ли Единая Россия или врил губернатора коммунистам в сборе подписей, Сергей Мамаев подал документы в избирком Кировской области. Собрали 300 подписей, сдали ту норму, которую необходимо по законодательству, 253 подписи. Вот. И сегодня областная избирательная комиссия, то есть ее рабочая группа, смотрит, проверяет все те документы, которые необходимы по закону для регистрации. Кто же идет со мной в команде, потому что сейчас идет не просто губернатор, а с ним еще идут три кандидата в члены Совета Федерации. Леонид Витальевич Сандалов, очень известный в области Человек, человек, который на протяжении многих лет возглавлял областную инспекцию. Второе, идет также со мной и Марина Сергеевна Сазонтова, сегодня вице-спикер законодательного собрания. И идет член фракции «Единая Россия» в городской думе, это Журавлев Владимир Вениаминович Избирательной комиссии Кировской области предстоит всесторонняя проверка всех поданных кандидатами документов. Для этого привлекаются специалисты из множества ведомств и организаций. Документы сейчас, те, которые подали все кандидаты на стадии выдвижения, они проходят проверку. Большинство из них, большая часть уже проверена. Мы работаем со многими федеральными службами, специалистами, которые проверяют имущество, которые проверяют доходы, доходы кандидатов, доходы их семей. Кроме того, проверяются вклады в банках, в том числе и в зарубежных банках. Ну, то есть вот все необходимые документы, которые подали, мы еще перепроверяем. В настоящее время в обл. избиркоме занимаются не только с кандидатами, также специалисты проводят обучение организаторов выборов. Прежде всего, это участковые комиссии, территориальные участковые комиссии. С территориальными избирательными комиссиями мы уже провели три семинара совещания, достаточно крупных. И сейчас готовимся к проведению еще одного семинара, очень крупного, на котором будут использованы не только теоретическая часть и пленарное заседание, но еще и три практических больших задания деловых игры. О 
Остальные кандидаты планируют подачу документов на следующие сроки. Александр Жданов 29 июля. По Александру Тарнавскому сведений пока нет. Кирилл Черкасов планирует сдать документы в понедельник 28 июля. Мы собрали все, то есть все, что требуется законодательством, все собрано. Все необходимые районы и количество подписей. Там порядка 280, но, естественно, мы заявлять все не будем, потому что законом ограничено 244 подписи. Проблемы были, проблемы именно организационного характера. Область у нас большая и крайне сложно добраться во все отдаленные уголки. Ну, подписи собрать, конечно, не просто, но, тем не менее, мы это сделали. Напомню, что крайний срок для сдачи документов – среда 30 июля. Ну а к 10 августа мы уже будем знать, как выглядит избирательный бюллетень. Как будут развиваться события на политическом поле, узнаем на следующей неделе. Олимпийцы нашего двора, озорная семейка, пристань бригантины. Все это название новых детских площадок, которые появились благодаря грантовому проекту «Киров. Культурная столица» и активистам ТОСов. В это общественное движение вливается все больше энтузиастов, и свои мечты они активно воплощают в жизнь. Подробности в нашей постоянной рубрике «Горожане». Коля Ситников обожает играть в компьютерные игры. Теперь можно не просиживать целыми часами дома у монитора, а развивать воображение у себя во дворе. Не беда, что экран показывает только одну картинку. Зато клавиатура самая настоящая и вокруг не виртуальный, а реальный мир. Ну, здесь э, компьютер, это, горка. Вообще классный двор. Раньше нам негде было гулять, разве что там на стадионе, около лицея номер 21, а тут вдруг появилась площадка и стало где погулять, мяч покидать, в футбол поиграть. Детская площадка стилизована под квартиру. Здесь есть умывальник, плита, шкафчики. Все, что нужно для того, чтобы девочки могли поиграть в маленьких хозяек. Эта игровая зона появилась благодаря тому, что председатель местного ТСЖ решила принять участие в грантовом конкурсе «Киров. Культурная столица». И победила. Часть средств на благоустройство территории собиралась с самих жильцов дома. Часть была получена из городского бюджета. Проект называется «Озорная семейка» в честь героев одноименного мультфильма. Мы раньше выносили кукол и посуду, все раскладывались, а сейчас негде это сделать. И вот девчонкам, мне кажется, они, когда видят, что-то начало появляться, они сразу, как здорово, люди с телефоном ходят, вот здесь детская площадка. Другая девчонка вышла, корону увидела на горке, она сразу корона в первую очередь. То есть, ну вот, я вижу, что детям очень нравится, и люди спрашивают, как и что сделать. Благодаря сотрудничеству ТОСов и городской администрации в этом году в городе Кирове появится еще не меньше 20 новых детских площадок. Три года назад, когда этот дом был сдан и начал заселяться, прилегающая к нему территория сразу стала преображаться. Благоустройство двора шло постепенными темпами. На первых порах жильцы позаботились о маленьких детях, облагородили небольшой участок, высадили кустарники, установили качели. Но со временем возникла необходимость чем-то увлечь детей школьного возраста. Так и появилась идея поучаствовать в грантовом конкурсе. Это было обсуждение с родителями, э, с детьми, поскольку было видно, что им абсолютно нечем заняться. И они говорили, да, мы бы полазили, нам нужно нужна какая-то какой-то комплекс, где бы можно было залезть, и подтянуться и так далее. Разработанный проект назвали «Олимпийцы нашего двора». Выиграв грант в размере 90 тысяч рублей, на Ульяновской 16 закипела по-настоящему олимпийская стройка. Бюджетные деньги пошли на установку спортивного комплекса, существенным оказался и вклад родителей. Теперь действительно придомовая территория радует глаз, в восторге детвора, получившие отличный подарок от взрослых. Когда-то их по городу вручали не так часто. В 2007-м городом было профинансировано всего 15 проектов. Сегодня в одном только Ленинском районе в этом году поддержка оказана более 30 творческим разработкам. Не случайно в администрации уже твердо говорят о развитии целого дворового движения, взявшего на себя обязательства к 650-летию Кирова сделать 650 ухоженных и обустроенных дворов. Вот э, передается от дома к дому. То есть вот сегодня пришли соседи на эту площадку, посмотрели и думают, а почему у нашего дома так нет? И поэтому вот лиха беда начала, и вот это вот сегодня массовый такой оптимизм, как хорошие советские времена, он очень радует, очень радует. Поэтому вот люди с такой душой, они с такой любовью это все делают. 
Ведь это остается все им. Видя, как продвигается благоустройство двора, жильцы решили пойти дальше. Ими оформлена заявка на участие в конкурсе по поддержке местных инициатив. Здесь не скрывают. Хотим получить миллион и потратить его на еще одну спортплощадку. Теперь уже для взрослых детей с покрытием, воротами и баскетбольными стойками. Главное, что разрешение на пользование пустующим по соседству участкам местным ТОСом уже получено. В это воскресенье свой профессиональный праздник отмечают российские моряки. И сегодня в нашей постоянной рубрике «Вятские война и мир» мы расскажем о нашем земляке, служившем на флоте в годы Первой мировой, лично знавшем адмирала Колчака и за боевые заслуги награжденным двумя Георгиевскими крестами. Повятки никогда не ходили в военные корабли, если не считать новгородских ушкуев. Тем не менее, речной флот в годы войны был важной частью системы обороны страны. С Вятской пристани в годы Первой мировой войны уходили пароходы с рекрутами. Многие уроженцы Вятской земли служили на разных флотах в самые трудные периоды истории России. Имена многих из них сегодня забыты, и только близкие родственники, потомки героев минувших войн, сегодня могут помочь восстановить историческую справедливость. Упреждение мин не менее 7 метров. Прототипом этого офицера, руководящего установкой мин, мог стать наш земляк Николай Евстигнеевич Салтыков, мичман императорского флота. Он прошел путь от простого матроса до офицера. Так распорядилась судьба, что служить ему пришлось под командованием Александра Колчака. В годы Первой мировой Николай Салтыков руководил командой по установке мин на эскадренном миноносной сибирский стрелок. Именно этот боевой корабль и видят зрители в самом начале исторического фильма «Адмирал». Это Фридрих Карл. Евгений Салтыков и Вера Фролова – потомки этого отважного морского офицера. Сегодня они принесли в Государственный архив Кировской области уникальную семейную реликвию. Все фотографии семейного альбома будут отсканированы сотрудниками архива. Вся информация подробно записана и представлена на выставке, посвященной столетию Первой мировой войны. Альбом это как бы, вот он всегда у нас дома был, я его часто перелистывала. По рассказам бабушки в основном, потому что долгими длинными вечерами мы сидели с ней на печке, холодно. Вот она, и она рассказывала часто разные такие истории, как она вышла замуж за нашего деда Мишу. Вот, и, соответственно, и про прадеда Николая Евстигнеевича. Евгения Салтыкова к исследованию прошлого своей семьи подтолкнула находка старинного офицерского кортика, обнаруженного в доме прадеда. Оказалось, что в послужном списке предка настоящие легенды флота времен Первой мировой. В русско-японскую войну Николай Салтыков служил матросом на крейсере первого ранга «Аскольд». Бронепалубный крейсер первого ранга «Аскольд» спущен на воду в 1900 году, вошел в состав Тихоокеанской эскадры. В ходе русско-японской войны, находясь в Порт-Артуре, «Аскольд» совершил пять боевых выходов, а 28 июля 1904 года вместе с эскадрой покинул главную базу, пытаясь прорваться во Владивосток. Во время боя в Желтом море корабль получил несколько подводных и надводных пробоин и, оторвавшись от основных сил эскадры, прорвал вражескую блокаду. Были как бы награды за ранение, вот ему осколок попал как бы в верхнее левое плечо, красное сердце, вот. после чего он продолжил службу и был потом переведен на сибирский стрелок. Вот на этом корабле они уже участвовали в Первой мировой войне. Начав службу простым матросом, Николай Евстигнеевич дослужился до чина подпоручика, что на флоте соответствует званию Мичмана. А в альбоме появляются фотографии бравых флотских офицеров, сослуживцев нашего героя. Да и сам Николай Салтыков на фотографиях уже при множестве наград, при погонах и при шпаге. Впоследствии в семье полушепотом передавали семейные предания о том, что прадед во время службы на сибирском стрелке был лично знаком с будущим адмиралом Колчаком. Эскадренный миноносец «Сибирский стрелок» спущен на воду 6 сентября 1905 года и вошел в состав Балтийского флота. В ходе Первой мировой войны участвовал в установке минных заграждений на Балтике. Сначала у германских берегов, позже у собственных. В 1915 году «Сибирский стрелок» – флагманский корабль командира бригады миноносцев Александра Колчака.
Они ставили в Первую мировую войну минное заграждение, чтобы немецкие суда не могли пройти. В Финском заливе они ставили заграждение минное, за что он был снова как бы, награжден еще одним крестом. После войны, вернувшись в Вятку, Николай Салтыков принялся за строительство большого дома в деревне Салтыки. Сегодня это Кировочепецкий район. К сожалению, он умер еще относительно молодым, оставив жену с тремя детьми и недостроенной вотчиной. Впоследствии дом был достроен и сохранился до наших дней. У меня еще есть такая память о деде Николая Евстигневича. Вот такое ситечко. Видимо, mm -hmm. когда-то было ему подарено. Пакетиков тогда не было, просто насыпал сюда чай, это в кружечку опускалось и заваривалось. Ну вот как семейная религия у нас хранится. И в заключении несколько слов о судьбе легендарного эсминца «Сибирский стрелок». В ноябре 1941 года экипаж судна, переименованного в «Конструктор», получит приказ перевести через ладугу женщин и детей семьи рабочих Ленинградского завода «Звезда». 4 ноября три немецких юнкерса атакуют корабль. В результате погибнут 150 пассажиров и 32 члена экипажа. Место, где затонет корабль, надолго останется неизвестным. И только в 2009 году его обломки будут обнаружены, а находки, поднятые с дна Ладоги, станут частью экспозиции музея «Дорога жизни». Алексей Фоминых, Сергей Щекин, Вести, Кировская область. На этом все. Спасибо, что были с нами. Увидимся, как обычно, через 7 дней. Всего доброго. До свидания. Бывают счастливые минуты, когда можно просто лежать на мягком, как трава, ковре. Отложить все дела и наслаждаться его мягкостью и теплом. Магазин ковров «Ковротекс». Приятно иметь свой теплый уголок. Кирове ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 19, плюс 21. Атмосферное давление 748 мм ртутного столба. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Есть автомобили, в которых вам приходится все делать самим. А есть Kia Cerato, который все делает за вас. И в июле в салоне «Автомотор» ваша выгода при его покупке до 80 тысяч рублей. Улица Московская, 166, напротив ТЦ «Метро». А приезжал к нам на Вятку такой Мичурин. Садоводов просвещать. Я вам скрещу редис и авокадо. Уникальный овощ. Поливать не надо. Ага, мы и сами можем полоть грядки. Квасу выпил и в порядке. Наш квас Вятский дачникам силищу дает урожайный. Вятский квас здоровье спас. Бесплатные курсы компьютерной грамотности для лиц старшего и среднего возраста. Телефоны 760606 8800 707 43 43. Мекс. Всемирный бренд мужской и женской одежды. Будь готов к успеху. Вместе с Мекс. Только новые коллекции в торговом центре Глобус. Второй этаж. Ворота и ролеты о людях. Тысяча открытий. Сенсация! Впервые в Кировском цирке! Пингвины, морские львы, морж плюша, артисты цирка Дюсалей, шоу эмоций Ластарика. Приходите, это надо видеть! Уютные домики для проведения праздников и вечеров в пяти километрах от города в живописном месте. Банкетный зал с караоке, почасовые гостиные номера с двухместным размещением, баня на дровах, площадки для пикника и спортивных мероприятий. Все удобства на базе отдыха домик. Информация и заказ 44 40 40. С 24 по 31 июля скидка 50% на мужские костюмы, сорочки, брюки. Салон Виталий. ТЦ «Новинка» второй этаж. Ты успешен, но хочешь развиваться. Для тебя высшее дистанционное образование в родном гуманитарном университете. Вят ГГУ дистанционно. С нами вы получите больше. Впервые в Кирове. Тест-драйв модельного ряда Рено на скоростной и внедорожной трассе. Подробности в техцентре Гусар на производственной 27 дробь 1. Телефон 70 40 40. Скидки! Скидки! Летние скидки на Лада Гранта, Калину, Приору и Ларгус до 36 тысяч рублей. В автосалоне Лада Центр Киров на Карла Маркса 4. Только в июле мужские брюки Лен всего за 1000 рублей. Супермаркет брюк джинсов Гапочка, улица Карла Маркса 56. Начинается мировая доставка обедов на рабочие места. Домашние обеды, обеды из столовой, здоровое питание. Только до 15 августа по себестоимости. Телефон 7 4 8. 
Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу старинного купеческого дома конца XIX века, где кухни в лучшем их воплощении не оставят равнодушными даже самых капризных гурманов. Ресторан Воснецов. Уют в доме создают люди, а тепло – окна Векер. Окна Векер. Тепло. Еще теплее. Сколько времени тебе нужно, чтобы одеться стильно? Не так много. Виталий. Удобный выбор мужских костюмов. Торговый центр «Новинка», второй этаж. Торопитесь! Во 